Chào chị Thùy Minh Hôm nay chị mặc mùa đông Em cũng mặc mùa đông Nó <cười> đang rất nóng Mặt trời đang lặn xuống Phong cảnh đây xuất, xuất sắc ha ừ. Đợi một chút tắt đường nữa Dạ yeah. Sẽ thấy đúng là một nhịp sống thành thị Em thấy cái địa điểm này nó phù hợp với lại chị Lên cao không xuống thấp được <cười> Đúng rồi Em thấy chị thích là kiểu đứng từ trên nhìn xuống và <cười> Cái hồi còn dẫn nhiều trên sân khấu ấy thì chị không biết là em có chia sẻ cái cảm giác này không Đấy là cái lý do duy nhất mà chị thấy đứng trên sân khấu mà hay ấy, Khi cái ánh đèn nó giống như bây giờ là mặt trời nó chiếu vào mình ấy. Mình tưởng là mình để ý ở phía dưới nhưng mà mình không ừ. Mình tưởng là mình đang lắng nghe đám đông nhưng mà thực ra là mình đang là người nói Và lúc ấy mình chỉ nghe thấy mỗi cái giọng nói của mình thôi Rất là cô độc, Đúng. rất là cô đơn Đó là tại sao mà em chọn cho chị lên lầu 28 ừ. <cười> Tôi qua là một nhà hàng Nhật nhưng mà Fusion Mọi người sẽ được thưởng thức những món ăn Nhật Được kết hợp với các nền ẩm thực khác nhau ừ. Ở đây là một cái phòng riêng dành cho những cái khách mà đặt bàn riêng mà Muốn có một cái quầy bà ừ. vừa ăn ở đây được luôn ừ. Và chị sẽ được thưởng thức đồ ăn luôn Còn bây giờ thì em sẽ làm cho chị một cái món nước à, Có cái tên rất là Nhật Bản Raru Haru Cái này nó sẽ có vodka Em vẫn siêu như này à? Dạ Em vẫn làm như này 40 nhiều Rượu sake cũng 30 đến 40 Và passion juice Nước chanh 10 ml thôi tại vì cái passion juice nó có cái độ chua là bình thường ấy. Nước chanh dao động từ khoảng 15 20 ừ. nhưng mà với passion juice thì mình đã có được chỉ cần khoảng 10. Vanilla syrup. Để cân bằng lại vị ngọt. Và sau đó là ba dash ừ. Tabasco. Ừ. Nó sẽ tạo độ cay. Cái này không phải chị dùng nữa. Không đủ cay với chị. Người đàn bà. <cười> Coi như là cay giỏi nhất Việt Nam. Ăn cay giỏi nhất Việt Nam. Wow! Ừ, người bạn cây người Việt Nam Đánh bại nhiều người nước ngoài <cười> trong bạn ăn cây Những người mà chị đã từng quay không cây không về thì ừ. ai là người ăn cây giỏi hơn chị? Không có ừ. ai mà ăn cay giỏi hơn chị á Đấy! <cười> oh my gosh Có ừ. đúng một lần là Kimmy nó là đứa nó không kêu lĩnh. cay không? Bản lĩnh Nhưng mà hôm đấy là ngày chị quay hai tập ừ. Tức là chị ăn cay gấp đôi cho nên à. đến cuối cái tập của Kimmy là chị hơi hơi đuối một tí chị đang hỏi cái gì cái gì cũng được ấy về chị kiểu cay quá chưa ai mà ăn cay giỏi như chị chanh sấy ok và một chút ớt uh, sợi của mình và đây là haru haru rung rung Chị quên chưa nói là chị ăn cay thì giỏi nhưng mà uống thì rất là dở Ấn tượng của em về chị Thùy Minh là một người rất là ghê gớm Đó là một sự xây dựng hình ảnh mất nhiều năm để đạt được cái trình ghê gớm đó Có một cái vấn đề mà chị luôn nói đi nói lại là Mình có quá nhiều những cái khuôn mẫu cực kỳ buồn chán Trên Mà số hình. đông luôn luôn cho rằng nó là chuẩn mực ừ, ừ. Ví dụ giọng của chị khi mà bước vào Đài tiếng Nói Việt Nam yeah. 
cái giọng của chị bị coi là quá trầm sau ừ. một giọng nữ phát thanh giống như một giọng đàn ông đúng không như thế là một cái kiểu rất là phán xét một cái chuẩn mực không bao giờ là câu chuyện là à nội dung có hay không cô ấy có phải là người dẫn hay không à. cái người phụ nữ mà có giọng nam trầm đó thì không bao giờ có cơ hội bước chân vào cái studio của đài tiếng nói việt nam ừ. chuẩn mực mà một ai đấy một cái một cái đám đông ở một cái thời nào đấy đã lập ra hầu hết là chúng ta có những cái người nữ mc rất là hiền nói những cái câu nó rất là an toàn và chị rất ghét một cái từ ở trên truyền hình là từ thú vị Các bạn có thấy thú vị không? Chị thấy có một từ thú vị hơn Đấy là tạo ra một cái cảm xúc nó mạnh hơn Khi mà mình đóng một cái vai ác trên TV, trên phim chẳng hạn Thì mọi người cái cái cảm xúc họ dành cho mình nó mạnh hơn Bản thân chị là cái người viết các cái format truyền hình và dẫn Cho nên là chị có cái sự chủ động đó Chị có khả năng tạo ra một số các cái cá tính nếu mình muốn Cái chương trình hồi đó là chị có thể là Giang Ừ. Thì là chị nói là Thiên Minh em hãy đóng một cái vai thật là hiền Lúc nào em cũng bênh cho chị để mà đối trọng lại Nói là em hãy gọi chị là bà Phu Thủy Mà em gọi là bà Phu Thủy này bà ấy luôn nói những cái điều Và mọi người kiểu anti fan kiểu lao vào mắng này Có những trẻ fan page kiểu lập ra là kiểu 10.000 like để kiểu đưa thì mình ra khỏi tivi ví dụ như vậy Ít nhất là chúng ta có những cái gì để nó khác đi Nhưng chị cũng không phủ nhận là có thể một phần sâu thẳm Trong con người chị là có sự ghê gớm đấy Và dùng tivi để lôi nó ra giống như là chiếc áo đen ngày hôm nay không <cười> <cười> định mặc một cái áo rất là nhật bản nhá nhưng mà nhưng mà cuối cùng thì trực giác thẩm sâu trong tâm hồn <cười> chị vẫn sẽ chọn một cái áo màu đen ừ. rất huyền bí cổ rất lọ ừ và rất nóng bây giờ <cười> <cười> mọi người đổ dồn về chị nhất là bitches in town ừ. những kẻ lắm lời bản thân em thì em rất thích em đồng ý với cái điều chị nói ở đây không ai làm cái điều đó và tới bây giờ vẫn chưa ai làm được ừ. chị có tự hào về điều đó không hay là chị nghĩ second thought là Giá như ừ. mình đã không bắt đầu ừ. Mình nghĩ rằng một cái chương trình, một cái format mà nó có vẻ gây tranh cãi Nó chỉ thành công nếu nó gây tranh cãi chứ ừ. Tuy nhiên là Có những cái thời điểm cái chương trình ấy nó vượt ra ngoài cái tầm kiểm soát Phải công nhận là nó cũng là tai nạn Báo chí họ cũng nhảy vào một cách dữ dội quá Và hồi đấy chị vẫn nói rất là thẳng thắn là đôi khi báo chí Kiếm được một cái miếng mùi ngon và lao bủ vào Bởi vì đơn giản là trong cái show đấy chị Phản ứng với báo chí rất là nhiều đấy Nhưng mà quay lại nhìn lại thì chị nghĩ đấy là cái cột bốc Chị vẫn luôn tự hào đi đâu cũng nói là kiểu I'm a one bitch in this town Nhưng mà có phải cũng vì cái cú đó mà Thùy Minh của sau này có hơi an toàn hơn Chị nghĩ là an toàn thì không vì chị là người cực kỳ ghét sự an toàn Có một cái khác hơn đấy là khi mà em đã có cái câu là been there done that ấy, Em đã ở trong cái spotlight và em lắng nghe người này người kia nói và em tìm cách phân tích cái mớ bòng bong đó và em chui ra được rồi em thấy thế là đủ rồi là nó hơi như thế nó giống khác. như là mình leo một cái núi rất là cao ví dụ như lần gần nhất chị leo là ví dụ ở cái đỉnh Tiger Nest ở Bhutan chẳng hạn nhé mình leo xong nó rất là mệt lên lên trên đỉnh nó rất là sướng nhưng bảo có leo lại nữa thôi Đấy, nó là cái cảm giác như vậy là ôi sướng thì sướng rồi khổ thì khổ rồi bây giờ nó lên là một cái mới khi chị làm mc chị rất ghét nói lại một cái câu mình đã nói hay làm lại cái nội dung mình đã làm đồng ý rất suy nghĩ chứ ồ bây giờ chị minh nếu mà xuất hiện với một cách mời mà những cái tập đặc biệt để rất bắt cặp hai cách mời thì chị minh sẽ bắt cặp với ai không nghĩ ra được <cười> chị bắt cặp với em trong show oh yeah. làm gì chỉ là vì lý do là em trẻ hơn chị đẹp hơn chị hình như đây cũng là cái show gần nhất thì mình giận lâu lắm mình không có nhận lời dẫn trên những cái sân khấu và mình nghĩ rất kỹ về việc là mình pair up với ai ấy. vì khi mà em đã không làm nhiều ấy thì em phải làm cái gì đặc biệt oh. thực sự và chị là người nói với họ là chị thấy có em chị nghĩ là cái sự đầm ở trong công việc là cái rất là cần thiết và mình đang ở cái thời gian đó cho nên có thể mình không vui theo kiểu là Hey, ừ, mình nổi là <cười> nhưng mà người ta nhìn thì mình người ta vẫn nói nhiều về một người viết format một người tạo nội dung hiện nay thì ở trong các cái chương trình truyền hình chị đánh giá như thế nào về mặt bằng chung nội dung các chương trình truyền hình giải trí chị nói thật là chị không có xem nhiều chị cũng không có xem tivi Ừ. cái từ TV nó không tồn tại trong cái từ điển của chị nữa mà chị đã rõ từng ra. xuất đúng, hiện đến TV đúng. đúng không trước đó là VTV 6 trước ừ. đó là VTV 3 cuộc đời có quá nhiều chữ TV nhưng mà bây giờ cái chữ TV nó không tồn tại nữa vì đơn giản là mình không có bật một cái kênh để xem nữa chị có đặc điểm là cái format nào mới chị cũng theo dõi mà nó không phải chỉ là TV Việt Nam mà là thế giới các cái series với một cái người mà làm nghiên cứu về format nó như một cái công việc ấy. Ừ. thậm chí là phim phim nào ra dạp chị cũng xem để biết là họ đang làm gì gần nhất chị thích nhá thích theo kiểu là kiểu fan girl ngồi xem là cái chương trình vì yêu mà đến về bản chất làm người phụ nữ coi chuyện tình yêu là chuyện quan trọng nhất trên cuộc đời này chị hoàn toàn xem với tư cách là một người quan sát 
ừ. nhưng rõ ràng trong lúc xem thì tự dưng mình cũng là Bị cuốn vào ừ. thực ra sau đấy chị mời Karik là bởi vì nó nó được rất là nhiều gái tỏ tình xong chị thích cái cậu nam vương tiến đạt gì đấy chị cũng định mời một cái format nếu như mà ừ. là người tiếp tục làm những cái show format mới ừ. chị hướng đến những cái nội dung những cái giá trị gì ừ. tiếng cười hay là những câu chuyện có ý nghĩa hay là những cái gì gây sốc Chị nghĩ là nếu mà để một cái chương trình thành công nó phải có tất cả các thứ Các cái reality của mình vấn đề luôn là diễn quá nhiều ừ. Chúng tôi là truyền hình thực tế nhưng mà không có một cái gì thực tế trong đó hết Chị là người đã run cái một ngày mới Một ngày mới về bản chất nó rất là nhỏ xinh một cái như một cái beauty show Nhưng thực ra làm truyền hình thực tế Và ừ. khi mà hẹn hò ấy Thì chị luôn gặp về vấn đề sau này chị làm đạo diễn của show luôn Vì chị luôn gặp về vấn đề của đạo diễn là Một, hai, ba, máy chạy <cười> Là đến lúc máy chạy là chị coi như chưa chạy Xong đến lúc nào mình chạy là mình chạy bởi khi một cái hô một hai ba đấy á hai cái người mà rõ ràng người ta yêu nhau thật nhưng họ bị đặt vào cái tình thế là họ đang diễn và họ và không thế phải là diễn viên họ, ừ thế là họ bắt đầu là họ khớp và ừ. nó không tự nhiên nữa cái hay của những cái chương trình thực tế là cái cái máy quay gần như nó phải biến mất đúng đúng và cái người quay họ rất là khẽ khàng họ không cho biết cái sự hiện diện của họ và cái người nó cứ như thế nào thôi còn chị thấy thực tế là rất là đây nói câu này đi nghe các thứ chị vừa nói em mới nghĩ ra cái mà em rất khâm phục keeping up with The Kardashian ừ. có thể là một loại truyền hình thực tế mà Việt Nam mình chưa có họ có diễn hay không diễn mình không biết được ừ. bởi vì cảm giác như mọi thứ là ở trong cái nhà hay là mọi nơi họ đi đều có camera ẩn thì cái level mới nhất của truyền hình thực tế là Bed and Breakfast ừ. Theory của ừ. Netflix cho Hàn Quốc sản xuất thì theo chị được biết chị đoán rồi nhá máy quay thậm chí là bây giờ là ở trạng thái là nó tự động ừ. nên em sẽ thấy cái motion là cô ấy bước ra một lúc ạ bắt đầu máy mới chạy tức là nó phải bắt được các cái khuôn hình bắt đầu nó mới chạy ừ. tức là không có người quay luôn chị nghĩ đến lúc truyền thông hay là những cái show truyền hình mang tính giải trí ấy, bỏ tất cả những cái commercial những cái quảng cáo những cái hẹn hò những cái câu khách đi cái gì để nó serious hơn tại sao mà netflix các cái series mạnh nhất là về chính trị chị nghĩ là truyền thông phải đánh vào y tế và giáo dục Bây giờ em có một cái câu chuyện muốn kể cho chị Đây là một câu chuyện mà chị sẽ là người nghĩ ra Hoàn toàn tưởng tượng Chị cho em biết câu trả lời của chị Không có đúng, không có sai Ngồi mấy không? Ừ. Sẵn sàng chưa? Ừ. Chị Thùy Minh hãy tưởng tượng chị bước vào một khu rừng Chị sẽ được chọn một con vật để đi theo chị trong một hành trình rất dài phía trước Chị sẽ chọn con vật gì? Voi Con voi tại sao? Con này to, mút mít, khỏe mạnh cưỡi được vượt qua được các chướng ngại vật kéo gỗ xây nhà trí thông minh rất cao thế thì bây giờ con voi cùng với chị sẽ đi qua một cái con sông nước chảy xiết làm thế nào để con voi và chị vượt qua con sông đó chị trèo lên con voi xong con để đi qua <cười> voi to mà nó đi qua được chứ chị có niềm tin ừ. và con voi sẽ đèo chị qua được con sông đó và bây giờ sau khi con voi với chị đã qua được con sông an toàn chị và con voi đến với một cái đồng hoa hồng có hồng trắng, có hồng đỏ Nếu chị được chọn 10 cành hoa hồng Chị sẽ chọn bao nhiêu hoa hồng đỏ và bao nhiêu hoa hồng trắng 10 bông hồng đỏ hết Chị dùng 10 bông hồng đó làm gì? Ôm cái bó hồng đỏ đấy vào về nhà thôi, ngồi trên voi cho đẹp Đi đến một cái hang động có rất là nhiều thỏ con Có thỏ con trắng, thỏ con đen Chị sẽ chọn bao nhiêu thỏ con trắng bao nhiêu thỏ con đen để đi với chị nếu mà chị được chọn 10 con Chị không chọn được không? Được Tự dưng đã cưỡi voi rồi lại còn phải ôm thỏ nữa, rất là mệt Yeah. Thôi, bỏ qua ừ. Đứng vút về tí xong thôi Nhưng mà... Chị nghĩ nó có thể tự lập được không? Chị nghĩ nó tự lập được Đây là lý do chị nghĩ là không cần phải mang nó theo Bởi vì ừ. đôi khi mình mang nó theo Cái trách nhiệm mình gánh theo rất là nhiều Và nhất là mình ở trong tình thế là Trong rừng và lại còn tay đang bận ôm hoa nữa Thì chị nghĩ là lúc đấy phải bước qua thôi Chị và con voi đó đi đến một ngôi nhà trong rừng Nhưng mà xung quanh căn nhà đó có một cái chướng ngại vật Khiến chị không thể bước vào được và chị với con voi làm cách nào để đi vào trong ngôi nhà đó thưa chú ạ? Chị đang nghĩ đến rất là nhiều các cái cành cây mà nó có gai, nó trồng ừ. lên nhau ừ. Thì đấy là lý do mà chị chọn con voi Vì chị nghĩ nó là một cái người bạn đồng hành mà nó có thể giúp mình dẫm lên mọi thứ bằng một cái sức mạnh của nó Nhưng mà dưới cái sự điều khiển của mình ừ. Mình ngồi trên nó và mình sẽ nói với nó là bây giờ bước qua Nhưng mình không phải là người phải bước qua và dẫm vào những cái gai đấy khi mà chị đã vào được căn nhà cùng với con voi rồi, chị có nghĩ là chị sẽ quay lại lấy con thỏ không? Không Vẫn không? Ừ Lý do? Vẫn không thích? Chị có cảm giác như là cái con đường nó chưa dừng lại Cô nhà nó không phải là cái đích đến cuối cùng Nên là nó chưa đủ cái sự thoải mái để mình lại tiếp tục đeo bỏng Bây giờ đáp án cái câu chuyện sẽ như thế này Cái con vật mà chị chọn đi đồng hành với chị giống như là một cái người 
người yêu lý tưởng của chị Bảo vệ được chị, nâng đỡ được chị Nhưng chị là người điều khiển Và người đó sẽ là người làm những công việc nặng nhọc Tất nhiên một người đàn ông khỏe mạnh thì ai một người phụ nữ nào chả muốn, đúng không? Cái việc vượt một cái con sông nó giống như là trải qua những cái khó khăn trong mối quan hệ của chị với người bạn đó của chị Chị vượt qua rất dễ dàng Đối với chị những khó khăn trong mối quan hệ đều có cách giải quyết Cho chị tự nghĩ ra một cái tình huống mà phải vượt là con voi vượt được hết Có nghĩa là chị sẽ là người cùng với con voi đi qua mọi khó khăn đó Không có vấn đề Khi mà đến với cánh đồng hoa hồng Hoa hồng đỏ tượng trưng cho giving Hoa hồng trắng tượng trưng cho receiving Thì 10 bông hồng đỏ của chị Nó có thể cho thấy là chị là một người thích cho đi rất nhiều Ừ. Đôi khi chị không mang cái chuyện nhận lại ừ. Trong tình yêu Còn những con thỏ con nó đại diện cho Baby Em phải hỏi đi rất là nhiều lần là bởi vì chị đã có con Nhưng cái tư tưởng mà có thể Mà em nhận được ở trong câu trả lời của chị Là những đứa con của chị muốn Là những đứa tự lập Hoặc là đúng hơn em có thể Nghĩ một cách kiểu lạnh lùng hơn Nếu được chọn có thể chị không chọn có con Em không dám nói Khi mà đến cái ngôi nhà Ngôi nhà nó tượng trưng cho cái máy ấm gia đình Chị lập gia đình và lúc này gia đình chỉ có chị và con voi Cái rào cản đó nó tượng trưng cho những cái khó khăn mà cái gia đình phải trải qua Một lần nữa con voi lại là một cái người Dưới sự điều khiển của chị Với sự điều khiển của chị Lúc này là chị là người phụ nữ của gia đình rồi Và chị nắm quyền rồi chứ không phải là người yêu nữa Lúc nào chị nắm quyền hết em <cười> Và khi mà em hỏi ngược lại Chị vẫn không chọn The Bunny Và mà chị nói một câu rất hay đó là Có thể chưa hết chặn đường của chị chưa hết Thì em nghĩ lý tưởng lớn nhất của chị là một một mối quan hệ, một tình yêu chứ không phải là một gia đình Có lẽ là chị trung thực á, nên nó đúng hoàn toàn Wow Khác một tí thôi là voi thì hơi mũ mĩm, chị thích kiểu hot hot sáu mũi Con voi nó bị hiền quá <cười> Chị thần chất là một người rất là thích giving Chị mất nhiều năm để nhận ra là tình yêu về bản chất là một cái cảm xúc tự do Đến mức độ mà đây là của em, anh em cho anh Còn anh có nhận là anh không yêu em thì đấy là việc của anh Nó không phải cái việc mình có thể quan tâm được nữa Lúc nãy em bất ngờ những gì mà em biết về chị á Với hai bé Bé Linh và ừ, bé Midori, Midori ừ. Thế rồi tại sao lại có con trả lời như thế này Của em cũng rất là bị ừ, đấu tranh tư tưởng ừ. Bây giờ ba trả lời vậy rồi mình nói sao <cười> Em rất là hâm mộ và khâm phục những người mẹ giống như chị Nhưng mà liệu cái việc chị chọn làm mẹ đơn thân là lựa chọn hay là hoàn cảnh Lựa chọn bước ra từ hoàn cảnh chứ em nói <cười> Chị nghĩ là với chị đấy là một lựa chọn dũng cảm so với cái hình ảnh mà mình đang nghĩ về về mình chị cũng nghĩ là chắc là mình cũng sẽ lấy chồng con như mọi người phụ nữ việt nam khác nhưng sau đó thì chị đi du lịch và chị thấy rất là vui và chị nghĩ là à có thể là mình phải đi đến một con đường là mình không có trẻ con cuộc đời của mình đơn giản là mình sẽ cứ đi thôi là không có trẻ con cho đến lúc có hai bé sau đó thì có bầu ở ừ, xong đấy thì thì chị cũng phải chia sẻ thật là nó cũng là một cái gì đấy mình không có tính trước nó lại là một cái sự lựa chọn mình lựa chọn là mình không có con thì vẫn được lúc đấy nhưng chị chỉ không thích cái việc là khi mà một cái em bé nó đã hình thành một cách nào đó mà mình lại ngăn trở cái điều đó lại để em cũng đồng ý điều đó ừ. và chị đi tiếp thì mình thấy là mình cũng không muốn ở cạnh cái người bạn trai mà mình có con cùng Bây giờ trời xuống rồi, đèn lên rồi ừ. Mà cái ly của chị cũng hết rồi, bây giờ em ừ. sẽ Chị uống ừ. Top up cho chị ừ. Và đặc biệt là em cũng giới thiệu chị một vị khách mời Chị sẽ không lên đọc ừ. Và đó chính là Văn Mai Hương Hả? Ừ, xin mời Văn Mai Hương Hello. Hello em Chị đang nói về con cái mà Đây em mới, mới đang nói về cầu hôn đúng không em? À, à? Một cái <cười> một đêm Em còn, còn ý kiến của em ừ. Em chưa lập gia đình mà Không sao, quan điểm thôi Welcome Văn Mai Hương đến với Ba Story mm. uh. Ngon quá Của Hương là Sakura Sour Cũng là một cái món um, rất là fusion cocktail của yeah. uh, Toa Bình thường là Dustin đang um, trà tấn chị Thùy Minh Trà tấn, trà tấn luôn đó chị <cười> Đấy là Dustin nghĩ thế <cười> Đây là vocabulary của Dustin thôi <cười> Nhưng mà Dustin cũng có hứa cho chị Thùy Minh là Dustin cũng muốn Là một uh, người bị trà tấn 
và ừ, 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 Hương cũng rất là nặng nhân chung ừ, ừ. Em hả? Ừ. Yes. Ủa sao tự nhiên liên quan đến em ừ, ơi. Ơi. <cười> chị. chị có một cái show tên là Không Cay Không Về Em có ăn cay được không? Cay được Đấy, chị cũng đoán là không ăn được Ở lao lên mất cầu mất cầu Có vẻ không ổn lắm Xin chào các bạn, chúng ta đang đến với tập mới nhất của Không Cay Không Về Trên bàn của chúng ta là cảo tam sắc xanh vàng đen thì màu xanh á, là từ nước cốt cải bó xôi Vàng á, là từ nước cốt hoa đông trùng hạ thảo Màu đen là mực của con mực Khi mọi người đến tôi qua mọi người order một cảo tam sắc sẽ ra màu Và cái mà bên kia mọi người thấy Đó là cảo thịt bò hoa nhiều sốt tiêu đen ngon quá ha Và bây giờ thì ngoài ra thì nó đã được phủ một cái lớp rất là cay Chị Minh. Đấy nên là chị mới thấy là cứ nói nhiều về cái mùi vị để làm gì Trong khi nó cũng vẫn cay như thế Ông kia rồi, nói chứ Mày cứ nói phải để ói, số này để nếu mà tí em hát thì chị đệ à. <cười> Bây giờ thì mình sẽ ăn từ chiều này sang Và đây là phiên bản giới hạn Bởi vì bình thường chỉ có 12 miếng lận Với cái cấp độ cay tăng dần ừ. Nhưng chị muốn một bước đưa bọn em lên thiên đàng luôn Nên là mình ăn một miếng cái này là cái sốt uh, nhãn là Sài Gòn Charlie là làm riêng cho chương trình của chị, không có bán trên thị trường Còn hai cái sốt còn lại thì phần lớn là trên thị trường không ai muốn mua Đấy nhá Cái nào cay nhất? Oh, cái rồi. cuối cùng <cười> <cười> Sao chị thấy bọn em Hùng Dũng lắm trước khi nhìn thấy cái bàn này Hùng Dũng rồi em hai cái ai Em có thể nhiều trợ lý em mà ăn hộ, trợ lý em cay có giỏi mấy khi... <cười> Chị nghĩ là bạn này đã chạy mất rồi <cười> ơi, em, em mong em nhìn ra ngoài trời Ừ. Em đang ở tầng 28 của nhà hàng Tô Hoa Này nhảy xuống không được anh nhá Đúng không, không Ở đây là một cái dịp mà rất đặc biệt Làm gì có một cái dịp mà ba chúng ta được gặp nhau ở đây đúng không? Ừ. Hãy ừ. trân trọng giây phút này Bây giờ ăn miếng đầu tiên xong rồi chị hỏi Chị ăn miếng giữa vì chị đã vừa động tay vào Miếng nào to quá ừ. Nếu em được chọn em là một phiên bản nam thì đấy là ai? Còn em là phiên bản nước Chắc Thí Miu Tại sao? Chắc Thí Miu là một người chị mà đã xin cảm thấy là Chị ấy có một cái vẻ ngoài kiểu nữ tính Một cái giọng nói rất là hùng hồn Nhưng mà một cái tâm hồn rất yếu đuối Và nó rất giống Dustin Chị, chị khác một cái điều là chị là nữ và Dustin là nam thôi ừ. Tức là em ở ngoài cực kỳ mạnh mẽ nhưng bên trong nhiều đuối đúng không? Mọi người nhìn râu của em, ừ. mọi người nghĩ là em kiểu rất là kiểu <cười> hùng hực Nhưng không, em rất là nhạy cảm Sweet yeah. Oh, thank you ừ. một, một có thể là một cái dạng như vậy Không ý, thật ra không phải đâu Lần đầu tiên gặp anh em thì anh là một người rất là sweet Ừ, sweet, cái, đúng, một, đúng rồi một cái Dịu dàng, dịu dàng ừ. Chứ em không, không nghĩ em là anh là người hùng hổ đâu Những người xem TV ừ, Không nhìn nhìn, không nhìn mấy cái quảng cáo ngân hàng ấy chẳng hùng hổ ừ. <cười> <cười> Giống như mọi ngân hàng Việt Nam rất hùng hổ <cười> <Đúng không? cười> ừ, Nếu mà là em thì em sẽ Em thích Justin Bieber Bieber có một cái sự nghiệp nó rất là hay Đúng Ở chỗ là đầu tiên trong đây kiểu cũng kiểu Việt Nam Idol đi lên <cười> <cười> Rất là một cái hình mẫu được đó mà sau đó thì cũng hơi bất chấp Và có vẻ như cũng bỏ thể hết vì tình yêu đây Đúng. Với cả thật ra em thấy là nếu mà ở một cái độ tuổi đấy và với một cái số tiền khổng lồ kiếm được Thì bạn ý không chết thì đã là quá là may mắn rồi bởi vì họ ăn chơi rồi họ có rất là nhiều những thứ ở Hollywood mà Tiền nhiều chưa Đúng chắc là, là tốt Chính xác Nhưng mà vẫn còn giữ được bản thân và cuối cùng thì kết thúc chuẩn bị là kết hôn Thì em thấy... Ừ. Ừ. Chuẩn bị thôi em Chuẩn bị... Em nghĩ là có đấy Chuẩn bị cũng có thể xảy ra <cười> Em đừng tin vào media <cười> Em đừng tin vào media <cười> Anh đừng nói khổ đi Một người vừa mới ra bài cầu hôn để cho người ta tin vào cái điều đấy Ok, okay. mà cuối cùng cái kết nó lại rất là... À, à, à quên, chưa biết chết, một người chưa biết kết Ăn tiếp đây là mức độ 2 ạ à. Cảnh báo nhá ừ. Mức độ 9 <cười> Chị thích điều này Nếu mà uống rượu thì nó có cay không? Uống rượu đỡ cay ừ. Thấm dần chị ơi Nên chị đâu có hỏi ngay đâu <cười> Nếu được chọn một cái con vật Mình là cái con vật đấy mà mình giống với nó nhất thì đấy là <cười> con chó em tuổi chó ừ. em cũng chọn con chó em là người mà có đức tính của mình của những người tuổi chó trung thành à em cũng chọn con chó em chọn một con chó con <cười> bởi vì người yêu của em khi mà chơi cái trò chơi cocology đó người yêu em chọn một con chó đi cùng Mấy em rất nên thích. em muốn thành con chó đúng em muốn thì sao cái đó người yêu em đôi khi cái lựa chọn của mình nó base nó dựa trên cái má ơi cái gì vậy đủ 
có nghĩa là khi mệt cay quá không nghĩ được gì thì chỉ nghĩ được cái đó gần nhất thôi có thể là cái đó là cái thật nhất đúng không thật em nhất. cái này phải chơi sau cùng á chị ác quá bao nhiêu lâu mới hết chị hết nhanh càng nói nói nữa đi Đây có cái syrup nào mà vanilla syrup ngọt nó có đỡ hơn không chị vanilla syrup má ơi chị cần không Ừ. Better. <cười> Đỡ hơn không? <cười> Cô gái tưởng đến đây được đối đại tử tế, ai ngờ Đừng phù thủy áo đen, đen như cái màu đỏ. <cười> em không chịu được nữa. <cười> đây không giải cho quý vị ơi cái cuối cùng cái loại này chị ăn chị có thấy bình thường không xem thấy trong show chị bình thường lắm mà đoạn mà chị khóc có thứ chị cắt hết đi mà cắt đi cắt đi cắt đi cắt hết đi mà chị ác bây giờ có bao giờ chị dùng cái 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 cây này chưa dùng trước ngày nào chả dùng em trời trời ôi em không chịu em thấy sumo với lại qua quy nó nhảy đùng đùng ở trong đó em cũng nghĩ là nó nó đến nỗi như vậy là em tự tin làm cây dữ lắm má ơi <cười> Nóng quá May là chỉ có 3 level thôi Em không ăn cái này nữa đâu, thôi em đi bệnh viện đấy Chị hỏi luôn câu thứ ba đi Có một cái sự thật gì mà em chưa bao giờ kể không? À. Thực ra chị để dành á, cái miếng này kiểu gì là em không cần nghĩ luôn là nó ra luôn <cười> Đúng là một bộ phụ thủy luôn á Có một lần à, em có một người khách mời mà em đã mời mà em không quay được vì một cái lý do không phải là của em khách quan phải cancel cái tập đó em rất là buồn và khách mời đã giận em rất nhiều cũng trong chương trình này em biết là ở cương vị là một người sản xuất và em mới làm cái chương trình một năm thôi thì cũng có rất là nhiều những cái trục trặc và em có nhiều khi một mình em không handle được cái đó là cái điều em không bao giờ muốn cái điều đó em hối tiếc nhất về chuyện tình cảm nhá có một người mà em đã chia tay nhưng mà sau khi mà trải ra rất là nhiều mối tình sau đấy thì nhắc đến người đấy em luôn luôn muốn quay lại một lần nữa mà mặc dù em là người với bản chất em thì em sẽ không quay lại với người yêu cũ em luôn luôn cảm thấy có lỗi khi mà chia tay người đấy anh mất tên rồi <cười> không đâu chữ cái thôi chị nghĩ là chữ hờ nè <cười> em biết chị đang đoán ai nhưng không phải chữ nờ chữ gì một chữ cái rồi mình cắt ngay tay luôn một chữ cái rồi mình cắt luôn <cười> là chữ hờ nhưng không phải người chị đang đoán. Ok 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 Cái này là vị của nó hoàn toàn từ tôm Cái sốt của nó là anh dùng từ uh, xương tôm, đầu tôm nấu với miso mà mình hồng trong khoảng 3 lúc tiếng hồ á wow. Xong rồi còn ở trong là tôm nguyên con mà chiên lên Ở ngoài là anh tốt bằng cái bột tôm mà mọi người cao bánh bèo rồi Của miền Trung nó có cái bột tôm đó đúng rồi đó Anh em hỏi thì không phải là nước sốt anh có xin chị Thúy Minh không ạ? Có cay không anh? <cười> không, không cay cái này thơm miso sốt đâu <cười> Bây giờ em đi ăn gì em cũng sẽ hỏi mọi người có xin sốt của chị Thúy Minh không? <cười> không có đâu mẹ ăn Tới cái tiếp theo là cái này là anh dùng từ thịt cua, cua cà mau mình á Mà lấy cái thịt ra mình trộn với spicy mayo ừ. Với lại bơ ở trong, ở bên ngoài là mình top full trứng tôm và ừ. mẹ Hai cái loại này có vị sẵn gì bóc lên ăn thôi, không cần phải chấm xì dầu hay gì hết ừ. Cảm ơn anh Cảm ơn anh, cảm ơn anh, anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều Đây là cơ hội đời đấy, đúng không? Đây là món ăn thật sự Món thật sự Tôm cua Chị cũng có một cái niềm hạnh phúc là nếu mà không có rốt của chị <cười> em liên tưởng đến cái vị của cái snack tôm ừ. ngày xưa mà ừ. mình được ăn ở trường ừ. tuần luôn đúng giống cái bim bim tôm này làm gì ạ tôm ở cái rổ này ngon ngon quá à. ừ. ngon nhỉ ừ. nhất là nói chung là không có sốt của chị là phải ngon hơn rồi 
Đây là một chương trình ăn uống đúng nghĩa mọi người Thấy mình chơi Chúng ta có trò chơi thà chết còn hơn với phiên bản 3 người Dustin, Văn Mai Hương và chị Thị Minh Nhưng trò chơi này mọi người đã biết rồi, Dustin cũng giới thiệu lần nữa 6 shot là nước thường, 6 shot là nước thánh Mỗi người chúng ta sẽ có một sắp câu hỏi Theo chiều, Dustin sẽ đọc câu hỏi cho chị Thị Minh Thị Minh sẽ đặt câu hỏi cho Văn okay. Mai Hương, Văn Mai Hương đặt câu hỏi cho Dustin okay. Và nếu như mình chọn trả lời, mình không phải uống Nếu mà mình không muốn trả lời thì mình phải chọn hai shot để uống. Ừ. Bây giờ trước khi chơi, chị Thùy Minh và Văn Mai Hương hãy nói là tôi Thùy Minh, tôi Văn Mai Hương chấp nhận luật chơi này. Tôi Tạ Thùy Minh chấp nhận luật. trò chơi này. Tôi Văn Mai Hương chấp nhận luật chơi này. Yes. Yeah. Và tôi Dustin chấp nhận luật chơi này. Ừ. Sẵn sàng chưa? Bây giờ ai là người đặt câu hỏi trước? Em đi ha. Chả nhỉ? Đó sẽ là host mà. Cái host chứ. <cười> một lần vạ miệng nhớ đời trong quá trình đi dẫn chương trình của bạn và hậu quả sau đó Kể luôn, chuyện này cũng rất là xấu hổ Nhưng mà nó là quá khứ Hồi xưa đi dẫn một cái chương trình ở CGV vào ngày 8 tháng 3 Và lần đầu tiên đi dẫn chương trình lúc đó chị còn kêu em là thằng này dẫn chương trình xanh <cười> Mới vào làm trong MTV Thế là có một người chị là nhà báo Mà chị ấy cũng đi xem chương trình dẫn nó premiere một cái bộ phim vào ngày 8 tháng 3 và mình dẫn thì mình cứ dẫn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Tại vì lúc đó chưa có khái niệm là từ tiếng Việt nó như thế nào Thế là xin chúc các chị em phụ nữ càng ngày càng thông minh hơn <cười> Không hiểu mình dịch cái gì trên cuộc đời luôn Thế là chị ấy về lên một cái bài và có một người tác vào Ai thuê cái cái bạn MC mà nói chuyện vô duyên như vậy này nọ Tổn thương dễ sợ Nhưng mà đó là bài học nhớ đời Chúc chị em ngày càng thông minh hơn <cười> Chúc sức khỏe, chúc thông minh gì đó Ủa sao mình dịch gì kia vậy? Ủa em, ca sĩ không nhờ bạ miệng không? Nhiều lắm chứ ừ. Em nghĩ là như vậy Em có rất là nhiều quả, rất là ghê luôn Nhưng mà nghĩ lại kiểu xấu hổ luôn Kể không? Hả? À? Không nha, mình đang chơi thâu luật mà Trời đất mình. Vậy thì bây giờ tới Dustin đặt à, cho chị à. Thị Minh Trong những nghệ sĩ đã từng bị nhắc đến Trong những kẻ lắm lời Chị thấy ai là người đáng thương nhất Từ những hậu quả sau chương trình mang đến? <cười> Thế đâu? Hay chứ Với cái câu hỏi này thì chị chọn là không uống Nhưng thực lòng chị nghĩ là cái hậu quả mà em nhắc đến á Chị không nhìn thấy Thực tâm nếu mà là một cái người làm format và nghĩ đến là nó sẽ gây một cái hậu quả cho một cái cá nhân nào đấy Chị nghĩ tổn thương thì có Nhưng tổn thương nó là một cái bề mặt rất là mỏng của cả vấn đề Cái cú mà cãi nhau nhiều vòng nhất là chị với bên chị với đông nhi chẳng hạn ừ. thì chị phải đông nhi vẫn là người vẫn được lợi trong cái sao chị không nói là lê minh ngọc là người tổn thương nhiều nhất chị không nghĩ như thế vì nó cứ đòi làm lại show thôi bây giờ chị hỏi lại lại một cái người với tư cách là một cái người chị không còn nhìn cái list này luôn nhá đúng không chị nối tiếp nhá <cười> có những cái tuần hầu như là tuần nào cũng lên cái show đấy với tư cách là lúc thì em vi xấu lúc thì mặc xấu bây giờ chị hỏi em lần nào là đem tổn thương nhất Hậu quả ghê gớm nhất Em sẽ chỉ bị tổn thương khi người khác chê em hát, hát, hát chán thôi ừ. Thấy chưa? Chứ còn em sẽ nhìn nhận những cái vấn đề khác một cách rất là giải trí Chẳng hạn như em xem show của chị bởi vì em thấy rất buồn cười Và sau đấy thì có thể là em sẽ cảm thấy hơi buồn một chút Và sau đấy thì em sẽ có thể là rút kinh nghiệm hơn cho những cái lần sau để em đỡ bị chê hơn Chứ còn để mà nói làm tổn thương thì em nghĩ là chỉ có bây giờ chị chê em bị bảo Em hát quá chán nên chị mới em em sẽ bị tổn thương Ủa sao em tổn thương một rút kinh nghiệm sau lần tuần sau em lại lên tiếp vậy? <cười> cái, đấy là, cái đấy là một cái mà mình bị cảm thấy là rất là vô ý mà bị lên ấy và em cũng hoàn toàn là sau khi xem số xã ủa tại sao tuần trước vừa lên sao tuần này bị lên ta hay kiểu mọi người quý mình quá hiểu không nhưng nếu em em mà bị tổn thương em thù ra em sẽ rất ghét chị em hoàn toàn không có cái điều đấy thực sự luôn kể cả là với anh ngọc hay mọi người vậy em nghĩ một mình em không tổn thương nhưng mà có những người khác tổn thương không thì mấy mấy để em mới mới nói yes rồi. Rồi. chắc chắn là sẽ yes rồi yes thì chị phải uống rồi đúng không không trước khi chị nói chị uống luôn là ví dụ cái mục sao xấu là mục tổn thương nhiều nhất bọn chị không bao giờ tự lên cái danh sách sao xấu đấy mà luôn lên các cái trang báo để chọn lên. những cái hình mà đã nằm trong top sao xấu rồi à. và ngọc nó chỉ là người phân tích tại sao xấu thôi và chị rất ghét là báo chí ở việt nam rất hay kiểu đánh lận con đen là cái bọn này là cái bọn nghĩ ra là văn mai hương mặc xấu ừ. thực ra là bọn 
cái gì đấy <cười> này em cắt nhiều lắm chị nói hôm nay em cắt em biết 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 đấy nó nói là bao nhiêu là xấu nhưng nó không bao giờ thực sự là nhiều lúc nhà báo của mình là như vậy không có đủ trình độ để giải thích là chính xác tại, tại sao nó xấu em hiểu còn chị có một đứa chuyên làm stylist cho nghệ sĩ ít nhất nó sẽ giải thích và nhiều lúc chị nói vỗ ở mặt ngọc chị bảo là chắc chắn là mày là người làm cái 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 nhân vật này mày khen đẹp này chứ còn cái này vẫn xấu ví dụ như vậy bọn chị rất là open đấy nên quay về chị giải là thích một, một chút người trung gian đưa những cái thông tin đã ừ. có và chọn lọc ừ. lại thôi cái chương trình của chị minh nó chỉ là một cái phần thu nhỏ của cả cái thế giới này thôi vì em nghĩ anh chắc chắn cũng sẽ ngồi với những người bạn của anh để bàn luận ừ. như vậy đúng không giống như em em cũng sẽ ngồi với em những người bạn chị mới làm như em muốn hả không <cười> 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 Ý em đang nói thì nó là thực tế Nó thực tế thôi Nhưng mà chị cảm ơn vì ít nhất là như này này Mình làm rõ với nhau một số điều Đúng. Đấy, Còn ở Việt Nam mọi người hay cứ nghĩ là tấn công cá nhân Cái yeah. đấy là cái chị ghét nhất là Khi mình làm cái gì ấy, vì một cái gì đấy Mà mình có cái vision của mình nhưng mọi người chỉ nghĩ là à Mình đang tấn công ừ, vào một cái, cái người đó. đấy thôi Đó xin thích chị Minh Và chị Minh trước đây đã từng nói với Dustin là Mày dẫn hồi xưa chán thế Nhưng Dustin nghĩ rằng điều đó là cái điều tích cực Và em Dustin vẫn mong muốn được có chị Minh ở trong show Dustin như là một người mà Dustin thần tượng Thì Dustin nghĩ mọi người cũng sẽ học được cái điều đó Có ý không phải là là làm cho một người ta đi xuống Mà là làm cho người ta đi lên Đúng, em cũng nghĩ là như vậy Thế bây giờ em vẫn muốn chị uống Không, bây giờ, ừ. bây giờ mình phép play không? Mình vốt hả? Không <cười> Mỗi người uống một shot là phép Chơi nhau. luôn Em à, là chơi luôn chẳng là em <cười> Mình chọn chéo với nhau Ủa sao tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên Không, không phải phép Nếu không là chị phải uống hai shot Em đồng ý không? Không nên mình phép play thì mỗi đứa một shot <cười> bốc đi chị hay đợi đi kinh những đứa đây chị hay gọi là kiểu hương bác học đó đang ừ. ngồi kiểu phân tích nhưng mà đây đây đến okay. lựa chọn chất cốt lắm rồi à. chị, em chị cũng bác học nữa à, chị, chị, là, chị trông thế thôi chẳng chẳng biết gì cả ừ, em chị cũng chỉ trông thế thôi mà. <cười> <cười> nhưng mà mình kiểu vẫn phải xem hiểu cảm tính một hai ba vô <cười> nước thánh nước lọc nước lọc <cười> chị nghĩ là trong cuộc đời là bác học vẫn hơn <cười> <cười> yes đấy chưa chị nghĩ là nên chúc đàn ông thông minh hơn chứ không phải phụ nữ <cười> thấy chưa cái này đấy nên chúc đàn ông thông minh hơn <cười> đấy chị đặt cho văn mai hương trong ba quán quân việt nam idol sau ừ. uyên linh phương vi trọng hiếu bạn hãy xếp hạng giảm dần về thực lực <cười> được mà đúng không? Ừ, không tại nhưng chị không phải Việt Nam Idol ấy mà đúng không? Thôi nhưng mà nhưng mà em nghĩ nếu mà nói về cái thực lực là mọi người đang tính theo theo cái gì ấy, mọi người có một cái standard thực lực em nói chuyện hát. Ôi giời ơi. Em ơi có câu trả lời rồi. <cười> 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 em biết đi là lại xét luôn đi này. <cười> xét luôn đi này. Nhanh. Giảm dần đúng không? Đúng. <cười> một cái khía cạnh nào đấy mà để kiểu trình bày được thì hiếu là người thì hiếu là người tốt nhất ở một cái khía cạnh nào khác hiếu là người tốt nhất chị nghĩ hiếu là người đàn ông nhất ừ đúng đấy. <cười> chị không cái đúng <cười> em chơi hiếu nên em sẽ bảo vệ hiếu mà em xin lỗi hiếu <cười> em quay xin lỗi mù quáng mù quáng chúng ta mù quáng so sorry guy hãy miêu tả và nói về một người trong showbiz mà bạn cảm thấy người đó chỉ đi lên từ ồn ào chứ không bằng thực lực không cần nói tên nhá Hãy nói trong chuyên môn gì đó và nhận xét về cái. hướng hoạt động của họ Chữ cái Nhưng mà phải nói chữ cái Chữ cái? Có một chữ hờ à? <cười> <cười> Thủ dai lắm lắm Thủ dai lắm Nói một chữ hờ thôi Nếu em là anh, em có sợ nói xong bị chơi ngải không? Tức là em muốn cái gì em? Thật ra em nghĩ là em cũng đã từng bị mọi người đồn là em bị chơi ngải Nhưng quan trọng tâm mình tốt thì không ai chơi được mình thế này Ok Ok, ok <cười> luôn Không có chứng kiến gì cả <cười> Dustin đừng nói oh, whatever Vừa uống vừa Chị muốn nghe Ừ nghe chứ Dustin thấy có một cái công việc mà Nó không thực sự là một công việc Nhưng nếu đã được một cái danh hiệu đó Thì phải làm thật là xuất sắc Còn nếu không thì không xứng đáng Em không phản đối việc người ta chọn ra một hoa hậu Nhưng có quá nhiều hoa hậu Và vì thế Người ta chọn đôi lúc Hơi nhầm Ôi ừ. rồi một cái mũi tên này bắn hơi bị nhiều con chim luôn ấy. Em chỉ làm vậy thôi ừ. Rất đột 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 Và cái chuyện là Hoa Hậu không phải là một ngành nghề Đồng ý không? Nếu Hoa Hậu có thể đi bước ra làm một người chính trị gia Chuyện khác 
có thể bước ra làm một doanh nhân thành đạt là một chuyện khác nhưng nếu hoa hậu dừng lại chỉ làm hoa hậu thì đã xin nghĩ là không có gì để nói câu hỏi cho chị uh, thùy minh trong vòng 10 giây chị hãy kể tên bốn bài hát của văn mai hương rồi xong chúc mừng chị luôn ồ hôn này chết rồi chết rồi không có bài nào trên chết rồi không có bài trên chết rồi chị ơi một hai ba những cái ngày anh tới thì nó chung chung á chị tú cái gì hai mươi ai đó anh về mỗi đứa chọn một ly ờ vậy đi nhưng cái này chị nói để em đừng buồn này vâng ạ không sao cái đó là em cũng bị vậy không 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 vấn đề là không phải chị không bao giờ nhớ tên nói chung chứ em không hề nhớ tên người vậy đó gặp lại người quen là vô duyên lắm á nha ok anh đi quay đâu chị ạ Ừ. nước thường là nước thánh <cười> nhưng mà chị phải biết chứ nước thường một thường một bình một thường một bình thường một bình thường một bình thường một bình thường một thường một bình 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 thường một người thường một bình 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 thường một Em còn yêu với những người chưa nổi người... tiếng Đây là chuyện quá khứ thôi Chứ không phải là chuyện hiện tại Em đã em... yêu ai nhất vậy? Đã từng yêu ai nhất thì em nghĩ là Một cái mối tình ồn nào tất cả mọi người đều biết Mà vừa lấy vợ ấy hả? Vừa lấy vợ Mà cái câu chuyện đã 4 năm rồi Thôi người ta lấy vợ rồi, cho người ta lấy vợ đi khổ quá Em hỏi anh nha Trong ba người dẫn chương trình sau <cười> Thùy Minh Tùng Leo Chắc Thúy Miêu <cười> Có chỉ biết câu hỏi rồi Bạn hãy xếp thứ tự giảm dần về khả năng hoạt ngôn À khả năng hoạt ngôn Và bản lĩnh nghề Bản lĩnh nghề, khả năng hoạt ngôn Nè rất là chuyên nghiệp Trả lời được không? Trả lời được chứ đúng không? Trả lời được chứ Chị nghĩ là chị nghĩ là chưa gì chị đã đứng giữa hết rồi <cười> Chị Chắc Thí Miu là một trong những người hoạt ngôn nhất mà đó xin từng biết Chơi từ chị giống như là chị quăng băng Mặt mê, mặt mê Mê lá, mê lá Mê lát có chữ mê ở trên mặt Mơ mơ có chữ mơ Và người thứ hai thì là Tích Sinh lại là một học trò của anh anh Tùng Leo Cho nên là tất nhiên Tích Sinh luôn biết anh Tùng Leo là một người ở vị trí giám khảo Còn chị Thùy Minh lại luôn là một người lạ Ừ chị bét bảng yên tâm rồi Chị quan tâm cái bảng tiếp theo á, em xếp như nào hả em? Bảng lĩnh nghề nghiệp Bảng lĩnh nghề nghiệp khó lắm tại vì mỗi người đều hát tiền Nhưng mà trong bảng lĩnh nghề nghiệp Dustin sẽ chọn chị Chắc Thí Miu ở cuối cùng là bởi vì đó xin trò chuyện với chị chị là một người quá nhiều cảm xúc mà cái chuyện nghề nghiệp đôi khi nó không thể đi kèm với cảm xúc được chỉ là người đứng thứ ba nghề nghiệp ở đây là gì nghề của mình là nghề nói hay là nghề truyền thông nghề nói mc hay là MC nghề làm báo là MC. MC. anh tùng đứng nhất anh tùng là một người chị phản chuyện. đối <cười> Mà vẫn làm nghề Là chị Đó Thì bản lĩnh nó ở chỗ đó Nó ở chỗ là có buông bỏ Chị nghĩ đồng thực sự Cái đồng cái buông bỏ của chị là cái khó đúng không? Chị nghĩ anh Tùng cũng là người lớn hơn tuổi hơn chị Vào nghề sau chị Bản lĩnh không bằng chị Cái này chị nói rất thật Em đồng ý Nhưng Ok nhưng mà thôi bảng xếp hạng em xin lỗi <cười> <cười> Nhưng mà cái thế giới của mình sống á Đôi khi nó không có giống như mình tưởng Em cũng sống trong một cái thế giới mà em không tưởng tượng được Nó không giống như như mà em nghĩ nó được vận hành bằng những cái khác mà những cái khác với những cái mà mình em muốn thế giới này cần có những cái sự xuất hiện hào nhoáng thì ừ. mình được gọi là những người a list bản lĩnh nghề nghiệp làm nghề à, okay. ở đây là Dustin... nhận được nhiều ánh sáng đúng không? không và chấp nhận cái ánh sáng đó người nào chấp nhận được những cái ánh ừ, sáng okay. đó bước ra được ánh sáng là những người bản lĩnh thì đó xin theo cái 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 không. đó Chị, thế thì chị sẽ đồng ý về bản chất chị là cái người chị rất là chi như thậm chí là khi mà Dustin mời đến chị ủa tại sao người ta phải nghe chị nói ý của chị là chị không quen với cái việc là phải đứng có ánh sáng gọi vào và đúng là cái đấy là cái chị không thích nhưng mỗi người có một lựa chọn ừ, ừ. và Dustin cũng có những lựa chọn mà đôi khi Dustin đồng cảm với chị Thùy Minh và đó là tại sao hôm nay chị Thùy Minh ngồi ở đây cùng với ông Mai Hương hơi dài nhưng vẫn được à. <cười> chị kỳ quá à. quá trong danh sách những MC nam có thể dẫn chung với chị thì ai là người đứng vị trí lựa chọn số 1 ai là người cuối cùng của danh sách đó chị nói luôn em là số 1 
Tại vì thực ra chị không biết ai nữa <cười> Cuối cùng là là Nguyên Khang Chị dẫn chung với Khang rồi Và nó hơi buồn cười Cái này có thể Khang cũng không bao giờ dám công khai Chị là người làm cái format cầu vòng Là nơi uh, Nguyên Khang đã đạt giải quán quân Và sau đó trở thành MC chính thức của VTV Và chị là người làm format đấy Và sau đó thì chị bỏ VTV đi thì Khang lại bị dẫn cái chương trình vân tay là cái chương trình chị đúng dẫn năm ờ, Ngoài cái việc đấy ra thì chị thấy Khang là người Với chị khi mà dẫn chung á Chị rất là thích MC có biết lúc nào im lặng Tại vì mọi người hay nói là nghề nói á Đâm ra mình cứ phải nói à Anh Tùng Leo cũng bị gậy bệnh đấy Tức là nói nhiều quá Nên là khi mà chị dẫn với Tùng Chị cũng không có một cái sự thoải mái Nhưng ngoài ra chị có một cái sự an toàn là Nếu mình không nói ông này nói hết Toàn bộ kịch bản lại càng tốt cho mình Chị hay bị như thế Chị hay bị lười khi mà đứng trên cầu Nhưng mà Khang thì qua mấy cái lần dẫn chung thì khoan bị bệnh bệnh là tham em đứng một mình nó không sao em có thể làm mọi cách để tỏa sáng nhưng mà cái ý nhị nhường nhau nó quan trọng và chị thực sự là có một cái có một vài show chị đã phải rút lui đến mức độ như vậy chị rất là phe tức là chị không uh, mọi người hay bị cá nhân ấy, nhưng mà chị là cái này chị nói trước mặt được sau mặt được và đấy chị nói thật là như thế có thể trả lời chứ giống như em anh cũng có thể hỏi là có người nào đấy mà em thích hát cùng hay có một người nào đấy mà em sẽ không bao giờ em hát cùng ừ. thì em cũng có thể trả lời bình thường thôi. Đi thì có hỏi. Khác nhau khác nhau. Như kề nhỏ. Nếu được chọn phẫu thuật thẩm mỹ một bộ phận trên cơ thể bắt buộc bạn sẽ chọn thay đổi bộ phận này. Mình thay đầu đúng không chị? Cái nếu mà có thể thay được là cái cằm. Tại vì mọi người luôn luôn nói về cái cầm của em như là một cái việc mà em làm về cái đó Nhưng thực sự là em giống như có tiếng mà không có miếng ấy ừ. Thì em rất muốn là ờ nếu mà có thể em có thể làm lại luôn Giống như là mọi à. người đã nói rồi thì là tôi làm luôn Đây chị sờ nào à. <cười> Cầm thật nhá Cũng <cười> này mới xinh mà phải không? Xinh, chẳng đầy Dustin nói là Dustin rất thích thích Những bài của Hương từ ngày Dustin mới về nước Cái bài mà Em à. kể tên giúp chị bốn bài cho mọi người đây là <cười> <cười> à, ngày chung đôi đấy là cái bài hát đánh dấu kỷ niệm của Dustin về nước mà gặp người mà Dustin thích wow. Wait, bài đấy là bài quay lại hiếu đúng không đúng, em đúng rồi chưa chị biết hết về hình ảnh mà là... <cười> chị, chị mà hơi quay kiểu là con gái thật tuyệt đúng không không à, hơi không hơi quay cái kiểu mà đi ngang ngang đúng 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 chị stop motion đấy chị motion bài đấy là bài đầu tiên tại Việt Nam quay stop motion em nói chị biết với lại cái bài mà cái gì anh đến ngày anh đến hả đấy bài uh, chọn tốt em nếu như anh đến, có phải chờ tốt à? à không, không, không cái bài đấy là bài quay quên Chị nói này, có cái quán cà phê Hà Nội đúng không? Có mấy cái đĩa tham treo treo người đấy Chị cố bớt bác lại cái lần chơi <cười> Đó là khoảng thời gian mà Dustin bị nghe nhạc của Hương và bị vận vào người Và đó là cái lúc mà... Vui luôn, ngày chung đôi Vui quá, ừ. à, vui quá. Đang ừ. yêu một người mà mình mới về nước kiểu tơ hơ tơ hơ Xong mà bị người ta chợp một cái, xong mà yêu và nghe ngày nào cũng đi sơ và nghe ngày nào Xong rồi người ta chia tay mình trong 4 tháng Bị hụt hẫn rơi từ trên trời xuống đất Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian happy rồi nhớ lại khoảng thời gian bài hát Ngày Trung Đô là của Hương Nếu mà bài hát không hay thì không thể nào mình bị bị lặng Nếu không Hương hát không hay đổ, không đổ, bao giờ Đổi Đổi cho là gì? Lại đổi cho Hương hát rồi Hương hát hay là Hương tự hào chứ Đúng không? Yeah. Mà hôm nay mới được gặp Hương ừ. Hôm nay Hương phải hát rồi Hôm nay Hương phải hát, Hương hát bài gì? Nãy giờ mọi người cứ nhắc về cầu hôn, chắc phải hát cầu hôn ừ. Cầu hôn, ừ. nghĩ về anh Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gõ đánh đất tận. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu Người hoa khi xưa anh thích Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió Em có mang chiếc máy đeo cùng bài nhà Chờ em anh nhé Em sẽ bước đến bên anh và nói Đừng lo 
vàng im như thế trả lời em đi đừng bắt em phải mong chờ đây là lần đầu tiên em hát live bài này luôn à, wow. hay quá em ơi nó mang lại cảm giác của ngày chung đôi của khoảng sáu bảy năm về trước và hương bây giờ đã đầm thắm hơn và cũng vẫn là hương và rất, rất là mừng vì hương không bị trôi theo dòng chảy thị trường ừ mày được okay. không? Yeah. <cười> hôm nay tức là còn nối tiếp không hay là khác à, không câu chuyện này là của một nhạc sĩ khác okay. anh có đồng bài em quay ở bên nhật
được trong vòng tay của anh sớm nay khi anh chưa tan cùng với những giấc mơ anh đi thật xa một nơi chẳng có em xin hãy bên em một chút thôi em xin giấc mơ không vội ta vì rằng đôi khi tình yêu mong mơ một người con tim đổi thay chuyện đâu ai biết cứ ngỡ đôi ta yêu nhau thật sâu sẽ mãi bên nhau thật lâu cứ ngỡ con tim này đắm say không ngừng nhớ thương cho về ai vậy mà anh đi về nơi xa đó vội vàng trao ai lời yêu mà anh đã nói với em nếu lúc trước ai ta chưa từng quen có lẽ trong giờ đây sẽ sống vui hơn mạnh mẽ hơn không còn khóc khi đem về em vì rằng đôi khi tình yêu mong manh một người con tim đổi thay chuyện đâu ai biết cứ ngỡ đôi ta yêu nhau thật sâu sẽ mãi bên nhau thật lâu cứ ngỡ con tim này đắm say không ngừng nhớ thương cho về ai vậy mà anh đi về nơi xa Chào ai lời yêu mà anh đã nói với em là một câu chuyện đấy chứ hả từ lúc cầu hôn xong bây giờ mình chết. Thật ra em nghĩ thế bài bài buồn nào nó cũng ghép được vào nhau ừ. nếu mà mình hát chung. Ừ. Nhưng mà cái bài này đặc biệt là nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích đúng không? Vâng chị Bích viết sáu năm trước đưa cho Hương và Hương không ừ. không muốn ra mắt. Nhớ thực sự luôn đấy. Và đến bây giờ Hương mới nói là bây giờ Hương mới trải nghiệm đủ mùi tình yêu đổ vỡ và Hương mới hát được. Sau nhiều các loại hờ các thứ ấy đúng không? Anh chị chưa. <cười> Chị xin lỗi, chị vẫn bị bệnh đầy ừ. Thôi rồi chị xin lỗi Cảm ơn Văn Mai Hương và công danh rất là nhiều Vì đã đem đến một cái không gian ba live cực kỳ xuất sắc Hương ơi khi nào ra album? Thật ra em có một cái hẹn ra album mà em làm với cả khắc Hương vào năm vừa rồi ừ. Nhưng mà không kịp nữa rồi nên là em sẽ đẩy lùi vào Tại vì thật ra cái đĩa sau khi mà em làm với khắc Hương là em làm với Hứa Kim Tuyền Là đã xong hết rồi Nên chắc là năm nay em sẽ ra hai đĩa và Em nghĩ là em sẽ phải ra vào khu vực mùa xuân Tại vì đĩa của em tên là Blossom Ok ừ. Blossom. Mùa hè cũng nở được mấy <cười> Mùa hè là tê lè luôn Mùa hè là tê lè luôn Chị cũng trông móng đến mùa hè Trông móng Chị đừng liễu nhá Chị đừng liễu Chị cũng tình mấy Ok, cảm ơn chị Thủy Minh, cảm ơn Văn Mai Hương và công danh rất là nhiều vì đã đem đến một không gian rất tuyệt vời cho Bar Story và Bar Life Thank you Thank you Bye bye Um, Đức xin là cái người mà <cười> cách đây nhiều năm thì mới vào nghề thì mình có thấy cái đài từ ấy, cái, cái cái cách phát âm của bạn ấy không được mạnh nhá Thì tụi mình có nói, có trêu thôi, đấy là Ôi dồi, hồi đấy dẫn chương trình chán lắm Nhưng mà Dustin có một cái mà có thể là chính thì mình cũng phải học tập rất là nhiều Đấy là chân thành khi mà nói chuyện á Và về cái cá tính làm cái gì đấy nó rất là gentleman Rất là một cái người mình thực sự là mình cảm thấy an toàn kiểu cạnh ấy Mình cảm thấy mình 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 có thể chia sẻ và người đấy sẽ hiểu được thì đấy là cái điểm mạnh của Dustin Thì mình có góp ý thẳng với Dustin mấy lần trước là Quán bar có thể nó rộng á Và đôi khi là nó do cái góc máy nó làm cho cái người uh, trò chuyện và cái, cái khách mời họ không có thực sự là gần với nhau Như là cái mood thực sự của chương trình Cái thứ hai thì mình muốn góp ý là Có thể câu chuyện hay nhưng mà đang dài Và cho một cái platform như là Youtube á Thì mình cảm giác nó có thể cần được tăng cái tiết tấu lên Đấy thì cái này là cái góp ý rất là kiểu cũng người cũng trong nghề ấy Phương rất là ít khi uh, kiểu như là nhận lời tham gia một cái talk show nào đó mà mà ngồi nói chuyện rất là lâu Tại vì đôi khi nhìn nhiều, nhiều ngồi nói chuyện lâu mà mọi người không hiểu được ý nhau hay là uh, show nó không được vui vẻ lắm thì mình sẽ bị hơi đơ Nhưng mà ngày hôm nay thì thực sự là một cái show mà khi mà Hương tham gia mà mọi người ngồi với nhau chắc là đến đêm luôn cũng được Ngày hôm nay rất là vui khi mà được gặp anh Dustin cũng như là chị Thúy Minh À, chị Thúy Minh Hương rất là hâm mộ từ hồi nhỏ à, Anh Dustin là người mà rất là hay gặp nhau và đi diễn chung Ba người ngồi với nhau và có Hương nghĩ là cũng có khá khá kỷ niệm Chị Minh đã có mặt ở đây và 
đã trải qua một cuộc trò chuyện rất là hay rất là thấy thật lòng mình cho nên là các bạn hãy nhớ theo dõi kênh Dustin on the go để có thể xem được những cái video mới nhất nhé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn